Опять пролетело. Я никогда не думала. For all his bombs and tanks and missiles, I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians. Мы вводим военный стан на всей территории нашей державы. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment your troops do not shell and bomb Ukrainian cities. That your troops do not move in the territory of Ukraine. You have a smartphone, you can call Lavrov right now. Because it's too late, my dear colleagues, to speak about the escalation. Too late. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now? Or you can confirm it. So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. Потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна. Слава Україні! Дом повністю розрушений. Не тільки на двері входна двері вилетіла. Даже пол ліноліум повністю все сорвало. Мені просто повезло. У меня, наверное, сильный ангел-хранитель или Божье проведение, что я осталась жива. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім, всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Україна захищається. І не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло і самовбивчо напала рано вранці на нашу державу. Так само, так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. En refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elles seront coupables. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Putin out of Ukraine Putin out of Ukraine! Stop Putin! Stop the war! Stop Putin! Stop the war! Ich komme aus Russland, aber das, was Russland heute gemacht hat, ist ein Verbrechen. We do not want World War III to happen all over again. Putin, take your people and just go back to where you belong. This aggression cannot go unanswered. If it did, the consequences for America would be much worse. Putin is the aggressor. Putin chose this war. 
And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. 